Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa versione ridotta della solita live che però oggi non è una live Andiamo comunque a vedere quelle che sono le notizie più importanti, le commentiamo insieme E poi magari mi potete fare le classiche domande, i commenti, e vo- i vostri pareri Nei commenti me li leggo quasi sempre tutti, davvero ci tengo anche a rispondervi Come sempre iniziamo subito Allora partiamo con due notizie che riguardano direttamente Stader Labs La prima è proprio questa qui dove sostanzialmente hanno annunciato, ve l'ho anche scritta su Telegram che in sostanza a breve sarà possibile utilizzare come collaterale su Mirror Protocol Luna X e questo è interessante perché permette in sostanza di andare a mintare degli asset sintetici infatti vi ricordo che Mirror Protocol è quel protocollo che permette di fare trading di azioni e token sintetici utilizzando appunto come collaterale un interest bearing token, questo Luna X. Fino a questo momento solitamente su Mirror si utilizzavano magari le classiche strategie delta neutral, qui la cosa è un po' diversa, ma è molto interessante qualora vi vogliate esporre ad uno di questi asset e contemporaneamente volete mantenere la vostra posizione di Luna, Luna X, che tra l'altro continua a ricevere gli interessi dello staking e anche gli airdrop. Non sono ancora state annunciate le date, quindi qui viene semplicemente spiegato eh, un pochino più magari nel dettaglio quello che io in realtà vi ho già detto e vi viene anche elencata una strategia che è quella della Mirrors Long Farm dove chiaramente come dicevamo prima si può, ci si può andare ad esporre in maniera long magari andando anche a fornire liquidità poi alla pool M Asset che si decide di mintare infatti vi ricordo che M Asset è l'asset sintetico e la M davanti sta proprio per Mirror cioè il nome del protocollo e fornendo alla coppia e fornendo liquidità alla coppia M Asset UST si riceve anche il farming di Mir e poi volendo esporsi in maniera delta neutral si può anche fare uno short eh, dello stesso asset sempre utilizzando Luna X come collaterale ok quindi si può comunque decidere di fare strategia delta neutral dove anziché però il collaterale iniziale essere ancora una volta UST è Luna X il rischio è maggiore perché qui Luna X è volatile quindi il rischio di liquidazione è intrinsecamente più alto però chiaramente le strategie sono diverse quindi secondo me è interessante da poter valutare la seconda novità che è stata annunciata veramente pochi minuti fa è che Stader Labs quindi sempre loro hanno annunciato lo stake plus che è totalmente identico a quello normale dove vi ricordo si deposita l'una e si riceve l'una x con la differenza che si può selezionare il validatore al quale affidare i propri luna in delegazione per l'appunto cioè in staking attenzione perché non sono disponibili tutti tutti i validatori che in realtà ci sono Infatti Stader fa una sorta di whitelist per i validatori che devono rispettare certi criteri. All'inizio ce ne saranno sei, che sono questi sei che vediamo qui, CoinAll, Orbital Command, Galactic Punks, Smart Stake, PFC Validator e Terabytes Podcast. Quindi inizialmente si potrà selezionare uno di questi sei validatori, vi faccio anche vedere l'interfaccia, vedete è molto molto eh, classica, quindi si sceglie Stake Plus, si sceglie il validatore e poi si va su Deposit, ok? Ci sono anche gli step 1. 2 si sceglie, 3 si deposita. Questo è differente dallo stake normale dove invece i validatori vengono selezionati automaticamente, anzi vengono anche eh, selezionati in maniera più ehm, generica, nel senso che non si mette tutto su un unico validatore, bensì quando si fa lo stake normale su Stader smista nei differenti validatori che utilizza. Ok, questo poi è lo step finale, vedete una volta scelto il validatore si sceglie la quantità di luna da delegare e si conferma, ok, in maniera molto molto classica. L'altra notizia che vi volevo raccontare riguarda il progetto dei Mad Mercat, così rimaniamo un po' aggiornati anche su questo, visto che ve l'avevo ormai raccontato anche nelle scorse live, e nel particolare hanno annunciato la nuova collezione che prende il nome di Mad Mercat Treehouse e in sostanza, a parte aver un po' fatto un incipit dove raccontano anche un po' la loro storia, quello che poi è il fulcro della questione è che hanno presentato l'utilità, ma in realtà questa l'avevano già spiegata, quindi nuovamente questa web 3.0 meta identity hanno un po' un concetto di voler creare un, una sorta di piccolo social artistico, NFT, almeno questo è quello che io ho un po' inteso, vedete hanno questa web 3.0 social media, infatti gli owner di questa nuova collezione potranno aggiungere dei commenti, dei like nelle gallerie degli altri, infatti è descritto qui 
tutti coloro che deterranno questa nuova collezione avranno una loro galleria personale eh, nella quale potranno aggiungerci poi tutti gli NFT che fanno parte della Chronos Chain e a quanto io immagino non solo quelli legati al Mad, ai Mad Mercat, quindi anche eventualmente altri NFT che fanno comunque parte della Chronos. Poi probabilmente le parti più importanti è lo staking, cioè che chi detiene questa collezione, come si diceva, potrà farmare MAD e chi detiene i CRO MM, cioè i classici mici per intenderci, eh, potrà metterli in staking per aumentare del 10% le reward di MAD e si potrà mettere fino ad un massimo di 3 MAD Mercat Cats. Ora la cosa interessante comunque è, a parte la future utility, l'eventuale breeding che potranno introdurre in futuro, è che in sostanza ci sarà innanzitutto un airdrop, e ve lo faccio vedere, è stato scritto qui, in particolare per ogni due Mad Mercat, la versione di Ethereum, quindi di Genesis, verrà airdroppato uno della nuova collezione, mentre per ogni quattro della generazione su Kronos ne verrà airdroppato uno, d'accordo? Quindi ci saranno questi 3000 eh, pezzi che saranno destinati all'airdrop, al marketing e alla team allocation, d'accordo? Questo è molto molto importante. E lo snapshot quando è che lo fanno? Il 28 di febbraio. Quindi in realtà ci sarebbe anche tempo per farlo, ovviamente dovete badare a se per voi vale la pena, perché comunque 4 Mad Mercat in questo momento possono costare anche sui eh, 12-15.000 croe, eh, non sono pochissimi. Ad ogni modo sono usciti anche i prezzi di minting, in particolar modo per chi detiene i Mad Mercat Genesis o i Cro Mad Mercat, almeno uno ci sarà la whitelist, quindi per quelli di Ethereum al mint price 589 cro, per quelli su Kronos 689 cro. Finiti questi o comunque chi non può rientrare nella whitelist, vi ricordo che si entra nella whitelist semplicemente possedendo uno di questi NFT, o la versione Genesis o la versione Cro, o entrambi volendo, se no c'è la public sale che però avrà un prezzo di minting di 849 Cro. Rispetto al mint price dei Mad Mercat l'hanno alzato perché io mi ricordo che era 299 Cro, ovviamente sono diventati più famosi quindi anche puntano un po' sul marketing tra virgolette nel senso che si sono già creati un nome. E i pezzi ovviamente saranno 10.000, se voi sommate 4.000 più 2.500 più 500 più i 3.000 che avevamo detto qui allocati per airdrop, marketing e team allocation, andiamo a 10.000 pezzi. Io ragazzi probabilmente andrò a prendere questa nuova collezione, io rientro nella whitelist chiaramente perché possiedo uno di questi Mad Mercat. La cosa che vi voglio sottolineare è che attenzione non lo faccio per nessun fine speculativo anche perché non mi reputo il massimo esperto di NFT lo faccio perché il progetto mi piace, perché un po' mi sono affezionato e perché poi insomma lo voglio detenere, quindi nessuna intenzione nel comprarlo per poi rivenderlo e, e farci chissà quali speculazioni, ok? Quindi anche qui fate ovviamente i vostri ragionamenti, soprattutto perché il mio obiettivo è che ve ne parlo perché mi interessa, spero che vi interessi, avevo visto che c'era comunque interesse e di conseguenza mi piace proprio portarlo anche sul mio canale. Passiamo adesso su Avalanche ragazzi perché ci sono ben due novità molto molto importanti di cui voglio parlare. La prima è che finalmente è partito il liquid staking su Avalanche, quello fatto in collaborazione con Banky che vi ricordo essere il money market di Avalanche. In questo momento la piattaforma è già disponibile, vedete che è estremamente intuitiva, uno mette qui i propri AVAX e riceve questi S AVAX dove la S sta proprio per staked AVAX e qui in fondo sono anche scritte un po' le percentuali, vedete l'APY è circa del 7,2% e la cosa interessante secondo me è questa qui che in futuro, però non l'ho ancora ben capita, devo dire che l'ho vista prima, non l'ho ancora ben analizzata, si potrà andare a sfruttare anche staked AVAX all'interno del loro money market, il che mi sembra sensato comunque perché visto che Banky stesso è un money market, probabilmente in futuro integrerà anche la versione di staked AVAX all'interno del proprio money market, quindi sarà possibile sfruttarlo come collaterale per prendere dei prestiti magari in stablecoin, il che è interessante perché ancora una volta ci permette di prendere dei prestiti sfruttando come collaterale un interest bearing token e non AVAX che ovviamente da solo non è un interest bearing token, ok? Quindi è interesse su interesse composto, molto molto interessante come concetto. Rimanendo in tema Avalanche, voglio segnalarvi qui un airdrop per tutti gli holder di Vest in Escrow P2P, vi ricordo che è il token di Platypus Finance, quella MM in stile curve, su blockchain di Avalanche che aveva destato parecchio interesse qualche settimana fa ora questo airdrop a chi va? a tutti gli holder appunto di questo token in particolar modo verranno fatti degli snapshot mi pare settimanali 
verrà fatto, vedete, questo airdrop del 2% della loro supply di questo Echidna, con una regola però ferrea sul claim e sul vesting di questo airdrop, infatti... All'inizio sarà possibile claimare solo il 50% di questo token e se si decide di claimarlo subito il 50% andrà subito nel nostro wallet, il restante 50% lo perdiamo. Se invece vogliamo andare a collezionare tutto l'airdrop che riceviamo dobbiamo aspettare un anno perché c'è un anno di vesting per sbloccare anche il 50% rimanente con l'opzione che se si vende prima del termine si guadagna soltanto il 50% che si prende subito, o meglio che si potrebbe claimare subito, più la percentuale di tempo con cui sostanzialmente abbiamo deciso di non claimare. Probabilmente l'ho incasinata un po', ma vi faccio due esempi che tra l'altro eh, fa nello stesso articolo che così chiariamo la cosa. Immaginate di eh, avere a disposizione 100.000 di questi token come airdrop. Dunque se aspettiamo un anno intero, quindi wait for one year, possiamo fare il claim di tutti i 100.000 token che ci aspettavano più i bonus che derivano da tutti quegli utenti che hanno fatto il claim prima del passare dell'anno e che quindi hanno praticamente regalato i token a me che invece ho aspettato pazientemente un anno. Opzione numero 2, aspetto solo 6 mesi, dunque faccio il claim e quindi ho il 50% che mi spetta perché quello è la quantità minima diciamo più il 25% perché ho aspettato 6 mesi quindi ho sbloccato il 25% del mio, del mio rimanente no? e più tutti i bonus dei token che hanno diciamo abbandonato fino a questo momento ovviamente il 25% dei miei token lo perdo e lo do sostanzialmente a chi ancora non ha fatto il claim opzione numero 3 faccio il claim immediatamente io ricevo subito il 50% e perdo il restante 50% che andrà agli altri ok quindi molto molto semplice qual è l'obiettivo di Echidna Finance perché è giusto parlare di airdrop ma poi bisogna anche capire che cos'è questo token che cos'è la piattaforma Considerate che in estrema sintesi Echidna Finance punta ad essere per Platypus quello che per Curve è Convex, ok? Quindi Echidna sta a Convex come Platypus sta a Curve, per intenderci. E quindi il concetto è che vuole diventare una grande whale di token P2P e permettere agli utenti di andare a ricevere degli APY boostati rispetto a Platypus proprio perché loro detengono un grande quantitativo di questi vesti in escrow P2P e quindi detengono anche un grande potere di governance. È il classico meccanismo alla curve convex, ok? Tant'è che un po' come aveva fatto convex una parte di, dei loro token di Echidna, visto che avranno anche loro il loro token un po' come convex ha il suo token, è stata airdroppata appunto e verrà airdroppata agli holder di questo VE P2P. Ultima notizia di cui voglio parlare riguarda Mars Protocol, in realtà non è qualcosa di completamente nuovo, però è giusto che siccome si sta avvicinando il momento di uscita ne parliamo. Infatti Mars Protocol come una delle sue novità o delle sue caratteristiche più importanti a mio avviso è proprio il fatto di poter fare dei prestiti che vengono definiti contract to contract, C2C, tra virgolette non collateralizzati. In realtà il termine non è propriamente giusto perché non è vero che non sono collateralizzati, vengono definiti tali perché in realtà il collaterale non viene posto su Mars Protocol, bensì viene posto, diciamo, in controllo da, tra virgolette, un ulteriore smart contract. Quindi cerchiamo di capire a grandi linee il funzionamento di questa visione. Loro l'hanno chiamata le, le terre di Mars, Fields of Mars praticamente. E quello che dicono è sostanzialmente, attenzione perché... Già all'inizio ci sarà il supporto per il leverage yield farming e in particolar modo loro qui l'hanno già detto nello specifico per le coppie Ankh UST, Luna UST e Mir UST. Vi devo dire la verità, non so con quali altri protocolli eh, siano già in comunicazione, probabilmente con Astroport immagino perché non so dove si possa fare altro perché altrimenti non so dove potrebbero fare leverage yield farming. La cosa interessante per l'appunto è che ed è scritto poi qui, queste terre di Mars, questo smart contract chiamato Fields of Mars, può dare delle linee di credito virtuali nei confronti della Red Bank. Allora qui i termini purtroppo secondo me non sono stati geniali, o meglio, hanno voluto dargli tutti dei termini innovativi che però magari per uno che è la prima volta che lo vede confonde un po' le idee. La Red Bank banalmente è dove si depositano ehm, gli UST o comunque dove si deposita la liquidità quando si deposita su Mars Protocol. Di conseguenza questa affermazione va a significare il fatto che Sarà possibile ottenere delle linee di credito che prendono la liquidità da questa red bank, cioè da dove gli utenti vanno a depositare liquidità all'interno di Mars Protocol, per, attenzione, fare 
determinate strategie, quindi perché si dice che in realtà non è giusto definirle completamente non collateralizzate? Perché in realtà se uno vuole fare leverage yield farming sull'una UST, il collaterale comunque lo deve mettere. Se avete mai fatto leverage yield farming devi mettere il collaterale. La differenza è che tale collaterale non si metterà su Mars Protocol, bensì magari, che ne so, su un protocollo di terze parti che permette leverage yield farming e che però sottostante sfrutta la liquidità presente su Mars Protocol. Questo a prescindere da poi tutte, i de- tutti i dettagli che loro aggiungono e che se siete interessati vi invito a leggere proprio l'articolo ufficiale, ma è secondo me geniale o comunque è interessante perché il problema principale dei money market è quello di creare domanda del borrowing, visto che tutto il meccanismo si basa su gente che fa borrowing, se nessuno fa borrowing il supply APY va a zero, se il supply APY va a zero nessuno è incentivato a depositare, quindi è un circolo di loop negativo. In questo modo invece si incentiva la possibilità di fare borrowing della liquidità senza dover prima depositare, cioè se ci pensate su Aave, se io voglio fare un prestito, devo prima mettere un collaterale, che è un po' limitante per molte eh, applicazioni reali, cioè per alcune strategie può andare bene lo stesso, ma per altre magari uno vorrebbe prendere un prestito senza in un modo o nell'altro dover per forza aver depositato prima. E con Mars Protocol, con questa visione, con queste Fields of Mars, sarà possibile. Quindi fatemi anche sapere se vi interessa un approfondimento più specifico su questo, magari anzi eh, commentate qua sotto se avete dei dubbi che nel live mi sarebbe piaciuto rispondervi, magari ne parliamo comunque durante la prossima live di sabato. Detto questo ragazzi io vi saluto, spero che abbiate apprezzato questo video recap della live che non c'è stata oggi, io come sempre vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video, magari se vi va lasciate un bel like per supportare il mio lavoro. Detto questo, ciao a tutti ragazzi e buona serata.